hapa channel yetu Aa, ni siku nyingine tena nimekuja kwenu hapa kwanza nitanguze shukrani zenu zangu za pekee kwa uwepo wenu leo ni siku choshe sana leo nimekuja na kitu kingine tofauti leo nimekuja na jinsi gani ya kupunguza kiuno na maanisha kwenye sehemu za kiunoni sehemu za kuzunguka kiuno um nieleke kitu kimoja kama yani kama unajijua kabisa kwamba ulikuwa ukijiangalia before uh, umbo lako labda ulikuwa na kiuno labda nani sasa hivi kwa sababu umeshanenepa kiuno kimeshakuwa bena tano sasa hii hapa itakushepu kurudi kwenye kiuno chako cha mwanzo uliokuwa haimaanishi kwamba wewe tayari una kiuno bena mbili na ulikuwa hivyo alafu ghafla tu kitarudi kama kitarudi kukupa umbo ambalo ulikuwa nalo ni kitu ambacho hakiwezekani Yaani kabla hujanenepa unajua mimi ah before mimi nilikuwa kiuno 26 ila size niko 32. Sasa hii hapa ndio perfect kwako kwa sababu itakurudisha ulikotoka. Sawa eh? Ah sasa kwa maoni na komiti na wengi mnasema namba ya simu hamuipati au ham unaandika kuipati anza na kiunganishi yani kodi ya nchi nilipo anda anza na uh, jumlisha 277 um, utaiona kwenye nani kwenye screen hapo jumlisha 277 4 7 0 6 4 9 9 hiyo ndo namba yangu. Au uh, kama unaweza ukanipigia au ukatuma sana sana tuma message in um, WhatsApp nitakupata. Na kama hunipati kabisa, mpiga ukipiga live mimi nitakutafuta. Sawa, ila usiandike na usiandike comment hapa chini ukaandika namba yako. Jamani matapeli ni wengi anachukua namba ya mtu, anamtafuta anasema mimi ni kesi, nauza kitu hichi, nauza kitu hichi. Njo watu wanatapeliwa na wananionyesha proof, wakishanipata wananionyesha, dada mimi kuna mtu alinitapeli akasema ni wewe, ni hii hapa, kama uamini nimetapeliwa hii hapa. Naambia mimi sijawahi kumtafuta mtu. Unless umenipigia kawaida, ukanambia dada jaribu kunitafuta wewe ndo nitakutafuta lakini sijawahi kutoa namba hapa ni kutafute haya naomba twende kwenye somo la leo kingine tukumbuke kwamba kabla hujanifuata in box whatsapp please cha kwanza subscribe bonyeza alama ya kengele kisha nifate kwa sababu unaposubscribe wewe mimi unanipa a uh, faida kweli yani Nivo. kwa wenye matatizo ya ngozi um, matatizo ya ngozi unasumbuliwa na chunusi unataka kuwa na ngozi kama ya kesi kesi hapakagi makeup uh, unataka kungaa mwili mzima we nione tu namba ndio hiyo hapo nimetaja ama nitautaiona kwenye nani kwenye comment pia pale nitaandika popote pale nitaandika ili kuweka tu laisi wa wewe kunipata na make sure unavonitafuta una yani una mambo ambayo ni muhimu ya kuongelea sio unaniuliza kitu ambacho tayari nimeshafundisha kule unafika unaniuliza dada nitapata wapi kitu fulani mi siko ulipo ndugu yangu eh mi nimetoa tu option kwamba ukikosa ulipo unaweza kaniona mimi nilipo kipo mtakutumia lakini sio uniulize mimi sijui niko eh, sijui niko Ruvuma dada nitoa wapi wanapatikana maduka wapi sijui kwa kweli eh kitu hicho kimoja sehemu nyingine unaweza ukakuta kinauzwa supermarket hicho hicho kitu kimoja sehemu nyingine unaweza ukakuta kinauzwa pharmacy kwa hiyo ni kila mtu na anavyopatikana na kila mtu na bei anayoipata kule sehemu alipo kwa hiyo please tunapofuatana in box tunapofuatana whatsapp jamani Tuwe, tuje na pointi za maana sawa eh manake mtashindwa kukujibu utasema dada anaringa na wakati nimeona ni pointless kicho kufanya ukanifata kule unaona kitu ambacho nimeshafundisha hapa kingine tuko tuko jamii jamii in, yenye upendo 
nadhani kabisa ukikometi pale chini jamani labda mimi niko Arusha jamani kitu fulani Arusha na kitoa wapi lazima na mtu kuna mtu pale chini wa Arusha atakometi oh hichi kitu tunaenda same fulani kwa hiyo ndivyo tunavyosaidiana si ndio kama mimi nilivyojitoa nyie kuwasaidia kwamba ukikosa ulipo nifate nilipo ina maana na kuna wengine nao sio kwamba mimi eti ndio na roho nzuri peke yangu nadhani wote tuna roho nzuri tunapendana kama we umenifata na ukavutiwa na ninachokifanya it means wewe na mimi tunaendana si ndio eh ehe ulivyowaza kumsaidia nilivyowaza uli, kukusaidia wewe ndivyo hivyo navyo wewe ulivyowaza kumsaidia mwingine kwa hiyo hem tusaidiane kitu fulani akipatikani am comment hapo chini jamani niko same fulani niko Kenya hichi kitu kinapatikana wapi jamani niko Saudi Arabia hichi kitu kinapatikana wapi wenzio pale wanaoweka maeneo yale pale watakwambia mmenisoma watakwambia hichi kitu kinapatikana hapa hichi kitu kinapatikana hapa au mimi mwenyewe sikipati hebu ngoje tumfate dakika aliyesema kwamba kile kitu kinapatikana kwake mimi ukifika kwangu final wewe fika tu kwangu ni box dakika mambo eh, kitu fulani mimi kwa kweli nimekikosa nahitaji kuweka oda kwako tunamaliza sio unaanze kuniuliza maswali i hope tumaliza eh aya kuna matatizo ya ngozi siji unataka kuzikupunguza uzito siji kuongeza shape siji kufanyaje siji ku eh, eh. nione tu tunamaliza sawa eh haya tuonane kwenye mlo wetu haya kwa em, vile tutakuwa na uh, tutakuwa na almond milk kama unaiona almond milk vile vile tutakuwa na almond flour uh, hivi vyote ni vitu kitu, kitu kimoja ila vinatofautiana mm, virutubisho hii hapa ni, ma, ni almond lele ila imetengenezwa maziwa. Na hii hapa ni almond lele ila imesagwa ikafanywa poda. Sasa hapa tofauti yake ipo kidogo sana ndio maana tukataka vyote tuvipate. Tamu tuanze kwanza kwa hii maziwa yake. Unaona? Almond kwanza ah, kwa ambao hawajui almond, almond ni jamii ya nuts um, kama kama kalanga lakini hii ina virutubisho vingi sana zaidi ya kalanga. Ina wingi wa vitamini C, ina kasham, ina protini, ina fiber na yani na, ina vitu vingi kwa kiafya kwa ujumla. Na vile vile hii almond inaondoa magonjwa mengi sana hasa wanaosumbuka na magonjwa ya uzito inaondoa. Uh, vile vile haina kolesto hata kidogo ina maana haina cholesterol hata kidogo. Ina maana kwa mtu ambaye uh, unaweza kutaka kulipresi, unaweza ukaachana na maziwa ya ngombe, ukaanza kutumia maziwa ya almond milk. Muona? Sasa kwenye somo letu la leo tunaangalia jinsi gani hii inavyokwenda kukupunguzia kiuno, mafuta kiunoni na hatimaye kupungua yani size ya kiuno. Sasa nataka nikwambie kidogo kwa nini tumetaka almond maziwa na almond powder. Hii hapa process inayotengenezwa kupata maziwa yake ni kwamba inalazwa, yani ina, 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 unailoweka almond kwa usiku mzima nta. Tengeneza video kwa ajili ya kukuonyesha jinsi gani unatengeneza unaweza ukatengeneza nyumbani maziwa ya almond. Kwa hapa hii ni maziwa ambayo na mimi nimenunua supermarket ila naweza nikatengeneza mwenyewe nyumbani. Sasa nitakuonyesha jinsi gani natengeneza nyumbani ila nitatengeza video nyingine. Kwa hapa tu nikwambie process zinazotumika kutengeneza hii almond milk. Hii hapa ina inalowekwa usiku mzima. Sasa kwenye kulowekwa ile usiku mzima kuna vitu ambavyo vinaongezeka tofauti na ilivyokuwa nzima na ikawekwa poda. Kwa hiyo sasa inaenda kuleta wingi wa, inachochea wingi wa um, uh, uki, ikiingia kwenye mwili wako inaenda kufanya kazi vizuri sana katika ku, yani kushughulisha system ya mwili wako metabolism hatimaye ina burn fat inaweka sehemu nzuri katika afya na manisha high blood pressure inashusha kama una blood high blood pressure inashusha ina control sukali yani inaondoa sukali kwenye damu yako nadhani ni sukali ambayo inakuwa imezidi kila kitu unajua kikiwa kwenye kwenye usawa ni kiko safe lakini kikiwa kimezidi inakuwa ni tatizo kwa hiyo inaenda inaweka vizuri kabisa 
uh, inaenda inaweka vizuri kabisa system nzima ya mwili wako. Sasa hii ni maziwa. Mm, tukija kwenye poda yake, poda pia inaenda inaongeza fiber kwenye yani tukichanganya sasa hii kwa, kwa wakati mmoja. Yaani tunaiongeza nguvu. Ishu, tunaiongeza nguvu ila hata kama ukipata kimoja wapo ila vizuri kivyo vyote kwa sababu hapa mtauliza nikikosa hicho nitumie nini lakini napenda kusema vizuri vikiwa vyote ndio utapata matokeo mazuri kwa sababu vina umoja ni nguvu utengano ni udhaifu vinapowekwa sehemu moja vinaenda kukupa vi, matokeo ambayo ulio yatarajia na ulio haribu muda wako kuyafanya ndio utakayoyapata matokeo yako sasa basi kumbuka ina fiber nimesema ina fiber sasa fiber ndio inaenda inafanya kazi nzuri ya kujaza tumbo lako na kuunguza mafuta na maanisha ni sehemu ya kiuno na tumbo ina maana kama ni manyama uzembe kama ni sijui mafuta yaliyozidi tumbo la kulegea tumbo yani tumbo kichini cha kitumbo cha uzazi kile cha chini yote inaenda inaondolewa usiniambie inaondoa mwili mzima nimesema ni tumbo na kiuno kinapungua haya katika hizi hapa tutahitaji e, kabla sijaenda mtauliza inapatikana wapi sijui nini hii hapo ndio inakuwa tatizo kubwa upatikanaji wake kama ukitaka maziwa kama maziwa hivi unaweza kuyapata haya kwanza kwanza kizuri cha haya maziwa ni maziwa ambayo hayaribiki labda expire date yake sio kama maziwa ambayo ni ya, ni ya ngombe huwa yanakuambia kabisa kwamba yanaharibika siku fulani lakini haya hapa especially kama umeyatengeneza umeyatengeneza wewe mwenyewe nyumbani kwanza ni safe hau hauangaiki kuweka kwenye friji unaona hapa sunaona imekuandikia tu kwamba uh, weka kwenye friji uh, baada ya utakuwa umeshaifungua ndio unaweka kwenye friji lakini kama hujaifungua unaweza kaikakaa as much as you can Uh, inakaa sana. Kwa hiyo ni nzuri naweza kasafirishwa, niweze kupekwa sehemu yoyote. Kwa hiyo kwa wewe ambao utahitaji kama mimi ni kama mimi nikutumie naweza nikakutumia kwa sababu ni yanaka muda mrefu ni tofauti na maziwa yale ya ngombe hii hapa. Na vile vile ukitengeneza mwenyewe nyumbani kama ni, 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 utaangalia video nitakao itakayokuwa inafuata, nitajitengenezea jinsi gani ya kutengeneza kwa sababu ni muhimu sana kuwafundisha kwa kweli kwa sababu haya hapa ukiwa na maziwa haya nyumbani kweli ni mazuri sana. Kwa nyie ambao mnataka mna safari ya kupunguza uzito na vile vile unataka uwe na afya njema, unajua kuna kupungua mwili na kuna kukonda. Sasa wengi tunataka kupungua sio kukonda. Hasa kwa hii hapa ni nzuri sana ukilipresti kwa sababu ina fiber na kila kitu. Sasa nitawafundisha jinsi gani ya kutengeneza. Ila vile vile ukitaka kama yalivyo nitakutumia. Hayaharibiki na wala hayahitaji sana lazima uwe na fridge hapa wamesema uwe na fridge kwa sababu ni ya, ya mitengenezo ila kwa ambao utakayoyatengeza mwenyewe unaweza kuhifadhi sehemu ambayo ni baridi ya pasiwe na joto ili yasiharibike haya bana kwa kupatikanaji kweli eh nimesema upatikanaji mtanisamee naongea sana Aa, upatikanaji maybe kaangalia supermarket ukinikosa nione pamoja na hii pia inapatikana supermarket ukikosa nione almond flour na almond milk haya kwenye somo letu la leo tutahitaji kutokana na dozi unatakiwa kila siku unatengeneza ama sio utengeze nyingi ya wiki nzima hapana at least basi ishe kwa siku moja glasi ya kwanza ndio hiyo na unaona anavyofanana eh hii ni glasi ya kwanza E, mimi hapa nataka nitakunywa ni, ni asubuhi na jioni nitakunywa kwa hiyo nitatoa glasi mbili unaona kwa nini nakwambia kwa nini nakwambia kwamba tunataka maziwa pia ya almond eh? kwa sababu sitataka niweke maji maji sitataka kuyaweka kwa hiyo ndio maana nimetumia almond milk na almond powder aha glasi mbili tayari eh? Kwenye maziwa na imesha ni glasi mbili tu. Na imesha sasa nataki niwe natengeneza mara kwa mara. Kwa hapa ni asubuhi na jioni. Haya kinachofuata ni almond. Ni almond. Huu unga wa almond. 
nitahitaji kijiko cha kwanza kikubwa kijiko cha pili nadhani nimejaza sana eh kijiko cha pili hivi kijiko cha chakula vijiko viwili ina maana kila glasi ina kijiko kimoja kila glasi na kijiko kimoja kwa hiyo vijiko viwili haya kinachofuata sasa kinachofuata tutakuwa tutakuwa na ndizi haya tutakuwa na ndizi ndizi ndio hizi hapa tunazo kula siku zote yani mambo ya mambo ya asilia yani vitu ambavyo unavijua siku zote ila jinsi gani ya kutumia na ku na kuipangilia sasa uh, ndizi tutakuwa na ndizi mbili kwa sababu hapa tuna glasi mbili tayari na naweka ndizi mbili kwa hiyo kama utatengeza glasi moja timizi ndizi utaweka moja aha ndizi ina wingi wa vitamini vita, vitamini na madini vile vile ndizi ina faiba ambayo husaidia na kuunguza mafuta na calories hasa hasa maeneo ya kiunoni tumboni sehemu kama hizo ndio ambazo zinakuwa zinatupa shida sana na kuna ile mtu anakuwa na, ana, ana mikunjo kule nyuma ya mgongo ehe hii inaenda kufanya vizuri sana kazi um, hii fiber ilio, iliyoko humu inaenda inaharakisha ina usagwaji wa chakula katika tumbo vile vile inaamsha metabolism yako hivyo kuunguza mafuta na calories haraka sana fiber iliyoko humo ni nzuri kwa kukufanya ushibe muda mrefu hivyo kukupunguzia kula kula ovyo unajua vingine kinachotupa sababu ya kuwa tunanenepa na kuwa na matumbo makubwa ni kula ovyo haya tutazimenya Aya, ndizi tumemaliza kuzimenya tumeziweka humo. Tunakuja kitu cha tatu Kitu cha nne ina maana kuna maziwa fresh na maziwa ya unga, uh, kuna ndizi, tunakuja kuna kitu, tangawizi, tutakuwa na tangawizi. Tangawizi ina kazi yake kubwa kabisa hapa tangawizi ni, ku, ni kwenda kupunguza yani kukufanya upunguze hamu ya chakula. Tangawizi kazi yake kubwa ni kwenda kulekebisha appetite yako. Yaani unajua kuna ile eh, siwezi kukaa bila kula kitu fulani. Hii hapa inaenda kukata appetite. Simaanishi kwamba ndio usile kabisa hapana kwa sababu utakavyokuwa na umekunywa huo mchanganyiko utajisikia umeshiba. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kama amejisikia anashiba lakini ana hamu ya kula. Sasa hii hapa inaenda ina control appetite inakata appetite ya kula. Kwa hiyo hautakula kula ovyo. Iwapo ukichanganya na huo mchanganyiko mzima ndio itakupa ma itakupa matokeo hayo ya kutokula. Sio kwamba kila tangawizi yenyewe ndio hapana. Unajua kila kitu kwa jinsi ulivyokichanganya ndio kinatoa matokeo kwa jinsi ulivyokichanganya. Sasa hii hapa tunaenda inaenda pia inasaidia kuunguza mafuta na kukontrol hamu ya chakula. Kwa hiyo katika hii tangawizi nitaimenya na ikuna Tangawizi nimekuna, nimekuna na hichi hapa. Kwa hiyo iliyopatikana ni hapa, naenda kupima. Hapa. Ni kijiko kimoja cha chakula. Kwa hiyo naweka humo. Kinachofuata ni mdalasini. Mdalasini kwa Kiingereza unaitwa cinnamon. Katika mdalasini, katika safari yetu hii ya kwenda kupunguza kiuno, mdalasini tunaijua ni mzuri sana kunaenda kuna kwa ajili ya kupunguza uzito. Mdalasini ukitumua vema unaweza unaenda kurekebisha um, magonjwa ya moyo. Mdalasini unarekebisha uh, sukali kwenye damu pia na vile vile ina, ina ha, yani ina, inaenda kupunguza mafuta kwa kiasi kikubwa sana kwenye mwili wako. Sasa hii hii mdalasini huwa unapunguza mwili mzima. Sasa kwa sababu leo tunataka kuwa tunaenda tu kutumelenga 
same pacific ya kiuno na tumbo tutaweka mdarasini kidogo mdarasini tutakaoweka tutatumia katika kadogo tutaweka kama kijiko kama mdarasini kijiko kidogo fuu kwa sababu sikuusaga kwa hiyo nitaomba ni uchuje kijiko kimdogo Ah kitu cha mwisho tutakachokuwa nacho ni umeona tumeweka kijiko kimoja mdalasini Kwa kitu cha mwisho tutakachokuwa nacho ni kayene pepa Hii bwana kayene pepa ni pilipili lakini hizi pilipili zinatofautiana kuna pilipili mbuzi, kuna pilipili kichaa, kuna pilipili nyembamba, sio kuna pilipili gani zinatofautiana kwa kweli mkiziangalia zinatofautiana. Ila hii ni kama ile ni pilipili kichaa nadhani. Yaani pilipili kichaa na ndio inaitwa kayene. Jamani ni pilipili kama pilipili unazozijua, usiniambie dakika sinaitoa wapi. Ni pilipili una kama ila na no, jamani iwe pilipili kichaa, pilipili kichaa na ukikuta imesaga bora siju usage mwenyewe kwa sababu ukikuta imesaga unakuta zimechanganywa na pilipili zingine na katika zile pilipili zote kiukweli katika pilipili zote ambazo unazijua wewe pilipili ambayo iko vele powerful na ina sifa ya kuunguza mafuta na kupunguza uzito ni hii inaitwa kayeni ambayo ni, ni, ni zile ndogo ndogo ndo hii una, una, ina sifa ya kuunguza mafuta sio zile nyingine unaona kwa hiyo ni bora kama utaikosa eh ukija kwangu vumilia tu bei kwa nani bei ya, ya nilipo mimi kwa sababu siko sipo ulipo unaona si tunachukua kila kitu supermarket umeona sasa kaene pepa nadhani kila sehemu itakuwepo kwa hiyo hii kaene pepa kazi yake kazi ya kaene pepa kazi yake ni inaipa sana joto mwili ina ipa joto mwili. Kwa hiyo mwili utakuwa na moto na maanisha kwamba italakisha uunguzwaji wa sehemu zile. Yaani hii ndio kiboko. Yaani zile sehemu zitaunguzwa kama zina kili nzuri. Na ni kuahidi tu kwamba ndani ya siku tatu lazima utaanza kuona mabadiliko. Manake hayo ndio maswali yenu. Baada muda gani? Sijuni nani. Kunywa kila siku ila baada kama siku tatu utajiona mwenye unaendeleaje. Sawa eh? Haya. Ia hapa kayene pepa tunahitaji na penyewe tunahitaji uh, kijiko kimoja Aya ndio hicho hapa kijiko kim, kidogo kijiko kidogo cha chai hichi hapa unaweka mule hautaisikia kwanza hautaisikia kwa kweli sababu iko kwa mbali sana Trust me ndani ya siku tatu kiukweli kwanza utakuja uta utagundua magonjwa mengi sana yatakuwa yamekuepuka yani yani magonjwa mengi sana utaondokana nao kwa sababu sio tu kwenda kukupunguzia uzito bali inaenda kutibu magonjwa mengi 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 sana Haya sasa tunachofanya tunaenda kuisaga tuisaga kwa pamoja tupate smooth kumbuka tujaweka maji tumetumia maziwa na tumetumia maziwa tena. Aya kingine kabla hujauliza swali, aha ukisiniambia kwamba mbadala, hakuna mbadala wa hivi vitu. Vitu vyote unatakiwa upate ili upate matokeo unayoyataka. Simusi yetu ndio hii hapa. Ndio hii. Mm. Mbona jinsi ndivyo? Ha sasa eh nikwambie sasa jinsi gani ya kutumia. Sawa eh? Um asubuhi unapoamka eh? Asubuhi unapoamka atengeneza chai ya mdalasini tangawizi 
na kijiko kimoja kidogo cha cayenne pepper hichi kabla hujala kitu chochote tengeneza mchanganyiko wa hivi ngoja nikakuoneshe kwanza unachotakiwa kufanya na sinatengeza chai yangu mimi napenda ku kukuna nini kukuna tangawizi napenda kukuna tangawizi napenda kukuna tangawizi ukishakuna tangawizi tayari kinachofuata haya baada hapo achukua kifulia changu utaniuliza ni kiasi gani jinja nikishaikuna hapo inakuwa ni kiasi kama cha hivi cha kijiko kimoja eh unaweka kwenye sufuria lako unachukua mdalasini mdalasini ni hapa kijiko kimoja kwa sababu ni, ki, ni kidogo tu kwa sababu ya chai eh chai asubuhi eh ukimaliza unaenda kuweka jikoni haya unaenda kuweka jikoni maji nimeshachemsha tayari na kachofanya uh, utaweka kikombe kimoja mimi hapa nakadiria kwa sababu nimeshajua ni kiasi gani natumia utaweka kikombe kimoja ambacho una, ndo unatakiwa utumie kwa asubuhi hiyo kinatosha nitaiweka jikoni itachemka kwa dakika tano kwa sababu tayari maji ni ya moto tayari na na jiko ni la moto kwa hiyo hapa nitaacha tu kichemke kwa dakika kwa dakika tano eh no dakika mbili no netu fine tu dakika tano bwana ah alafu hapo nitakwambia ni cha fine haya unaona imechemka nazima jiko takachofuata nachukua chujio nitaichuja hapa tengo ndio hapo Unaona sasa hapa kinachofuata. Unaona mimi sio nimepima chai hii hapa. Hapa sasa ni asubuhi kabla haujala chochote. Unaona ni asubuhi kabla hujala chochote. Na kinachofuata hapa unaweka unaweka haya unaweka nusu kijiko cha chai cha cayenne pepper cayenne pepper unaweka nusu kijiko cayenne pepper ndio hii ile ile yani ingredients zetu ni zile zile unaweka kivyo ah kuna watake sema dada niweke sukari niweke chumvi niweke ni a a utakiwa kuweka sukari cha kufanya hapo labda unaweza kuweka kuweka asali unaweza kuweka asali kama ukitaka unaweza kuweka asali kama ukitaka kwa ajili ya testi kwa sababu asali ni nzuri pia unaweza kuweka asali kidogo sana let's say kama kwa kupima nusu kijiko cha chai hii ni kwa sababu ya kutesti haya chai yetu ndio hii hapo iko tayari sasa hii chai unakunywa asubuhi unapoamka kutoka kitandani ukishakunywa hii kama we ni mwenda kazini basi utachukua ukishakunywa hii uh, baada ya kunywa hii unachukua unachukua ile stimulus yetu mm. kama we ni mwenda kazini unaanza kwanza amka jiandalie kaka chai kunywa kachai ukimaliza 
Ah, hii hapa weka kwenye nani kwenye kwenye kichupa chako unaenda nayo kazini. Ah, normally kwa wewe ambao unakaa tu nyumbani baada ya kunywa hii chai baada ya nusu saa baada ya nusu saa unakunywa sasa hii glasi moja. Hapa. Yeah, unakunywa hii glasi moja. Naona jinsi ilivyo nzito eh. Mhm. Na testi yake ni nzuri sana. Unakunywa. Mhm. Kam sana. Yaani inakaa kali kwa mbali ila kwa kweli ni tamu. Tamu sana, tamu sana. Haya, hii hapa ukishakunywa hii na kuambia kabisa ukishakunywa hii unakuwa umeshiba. Kwa hiyo wewe utaskip breakfast. Ukisha skip breakfast na maana unaipa muda, unaupa muda mwili wako ku yani kuondoa ku, uchafu kuondoa ya kwa sababu hii chai ina detox mwili wako pia afu ina fiber hii hapa kitu ina fiber kwa hiyo unaipa nafasi mwili wako unafanya kazi vizuri ndio muda ambao unaongoza mafuta haya jioni napo jioni huna haja kunywa hii hapa jioni utakachofanya no 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 jioni utakachofanya kabla ya kula chakula cha jioni samani kabla hujala chakula cha jioni tengeneza hii ya hapa Uh, Miu anafanya hivi muda ule naandaa chakula cha jioni na kutengeneza hii hapa nikishatengeneza hii na kunywa muda sasa chakula paka kinakuja kwa hivyo nakuta labda ni dakika 40 yani tuanzie nisini tunatakiwa tuipe nafasi nusu saa kwa hiyo mimi unakuta nishazidisha dakika kumi ina maana ni nusu saa na dakika kumi si ndio dakika 40 nikishamaliza kunywa hii kwa hiyo chakula cha usiku kishamaliza kula ile umemaliza kila kitu unakunywa sasa hii hapa unapanda kitandani unalala make sure unavyokunywa hii hapa usiku hauli kitu kingine chochote zaidi ya maji ya kunywa haya tengeneza kila siku mimi hapa nimetengeza kwa sababu asubuhi na kunywa jioni namaliza ina maana kesho natengeneza nyingine kesho kutu anatengeneza nyingine kesho kutu anatengeneza nyingine ila utaipenda sidhani kama utaniuliza tena ninatakiwa ni, ni siku ngapi ninywe ili niache utaipenda kwa kweli kwa sababu itakuwa kama desturi yako ila ndani ya siku tatu lazima utajisikia wewe umebadilika na endelea mpaka utakapopata ya yani unaita nini um, kiuno cha ndoto yako haya santeni na kwa helini